Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan, dan salam sejahtera Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu Nama saya Zuhri Ashraf bin Zainal Asmawi Okey dah um, Untuk episod pertama ni Saya hanya nak um, cerita Nak uh, cerita sedikit tentang introduction Dan juga compiler yang saya guna um, Dan kalau kamu rasa kamu tak perlu tahu semua ini Tak apa, boleh terus ke episod 2 Jangan risau sebab bagi saya pun Episod pertama ni tak penting sangat lah Okey lah Jadi kalau kamu uh, Nak Masih lagi nak dengar apa yang saya akan cerita ni Boleh Boleh Silakan Silakan Lagi pun saya akan uh, Beritahu compile apa yang saya akan guna Okey lah Seperti kamu sedia Nampak Nampak sekarang Apa yang saya nak buat sekarang Saya Saya nak buat Saya nak mulakan satu series baru Di YouTube YouTube channel saya lah Sudah tentunya uh, Di mana saya akan ajar kamu semua Tentang programming ataupun lebih tepat saya akan ajar kamu semua tentang uh, programming programming bahasa C++. Dalam programming ni ada banyak bahasa. Ada C, ada C sharp, ada yang paling yang saya rasa kamu pernah dengar Java. Java pun programming language. Tapi saya akan ajar C++, okey? Okeylah, itu satu. Itu satu yang kamu yang kamu kena tahu. Yang kedua, yang kedua, um, saya saya akan ajar ni dalam bahasa Melayu. Bukan fully dalam bahasa Melayu, nampak saya dah guna perkataan fully Maksudnya bukan fully dalam bahasa Melayu Maksudnya akan ada terms yang saya akan guna dalam bahasa Inggeris juga lah Sikit-sikit lah, sikit-sikit je okay. Tapi uh, secara keseluruhannya saya guna bahasa Melayu Sebab saya tak target pun um, yang uh, akan ada orang dari negara luar yang akan tonton video saya Saya target orang Malaysia je, kita-kita je Lagipun memang um, video ni yang sebenarnya saya Nak buat untuk kawan saya je uh, Untuk bantu kawan saya yang lemah dalam programming Tapi saya fikir alang-alang tu Baik saya buat video je Lepas tu post kat YouTube Baru kamu baru semua orang boleh belajar Lagipun sekarang kan kita tengah berkurung Kan betul? COVID-19 Okey lah Yang kedua apa yang kamu kena tahu Tentang series ni uh, Video saya ni akan menjadi video yang ringkas Faham? Uh, ringkas ni maksudnya bukanlah pendek Tapi dia macam cukup-cukup Cukup-cukup Untuk apa yang kamu perlu tahu uh, Banyak tu lah Basic-basic je Jadi tak akan melibatkan banyak contoh apalah okay, Sebagai contoh dah Untuk untuk saya cover satu topik ni Untuk saya cover satu topik Dan untuk kamu betul-betul faham Saya memerlukan 10 minit Maka video video itu 10 minit lah okay, Jadi uh, saya sarankan Kamu tengok lah sampai habis faham? Sebab sebab video saya memang dari awal sampai habis tu lah Yang cukup-cukupnya faham? Untuk kamu faham lah Okay Jadi uh, yang tu je saya rasa uh, untuk introduction okay, Jadi sekarang saya nak beritahulah um, Apa yang kita perlu untuk coding ni kan okay, Coding ni seronok Tapi untuk buat coding ni Untuk coding kita perlukan satu aplikasi Aplikasi yang kita panggil sebagai compiler okay, Compiler ni ada banyak Ada code blocks, ada visual studio Ada banyak lah yang kamu semua boleh guna Tapi untuk saya saya akan guna code blocks Jadi sekarang saya akan beritahulah macam mana nak download Code blocks, code blocks ni percuma je tau Jadi ayuh kita teruskan Jadi untuk download code blocks uh, Pertama sekali yang kamu kena pergi Pergi uh, ke www.codeblocks.org Haa ah, gitu okay. Bila kamu dah pergi ke website ni Sepatutnya ada lah benda-benda ni Haa ah, nampak ada benda-benda ni okay. Jadi kita nak download sekarang Jadi, Kalau kita nak download kita pergi lah Ke bahagian download uh, bawah main ni Pergi ke download Okay Tekan, okay. sekarang keluar macam ni Ada banyak, ada banyak, ada banyak Tapi kita nak pilih mana satu, jangan risau Saya beritahu, kita akan pilih yang Download the binary release Okay Tekan yang tu, okay Lepas tu ada lagi banyak ni, ada Windows Ada Linux, Linux ke Linux Saya tak tahu nak pronounce, nak ada Untuk Mac uh, Untuk saya, saya guna Windows, jadi Saya akan download yang Windows lah Dan kita nak download yang mana satu Download yang ini tau. Download yang code block 17 ni. Yang ada mingw.setup.x Okay. Untuk download kita pergilah pilih salah satu antara ini dengan yang ni. Okay. Dan dari sini saya percaya yang kamu semua boleh download dan install sendiri kan. Kamu semua dah besar. Mesti kamu tahu. Okay. Dan bila dah download dan install code block tu. Apa lagi? Masa untuk kita cuba lah. Masa untuk kita cuba uh, buka dan tengok apa yang kita ada. Okay. Jadi bukalah code block itu. Alright, bila kamu dah buka code block tu, 
akan aku keluar lah benda-benda ni semua di depan mata kamu akan keluar benda ni ok jadi apa yang kita nak buat sekarang kita nak create a new project ha, tekan di sini kemudian console application tekan go tekan next ok pilih uh, please select the language you want to use language ni bukannya bahasa Inggeris bahasa Melayu kau ini language programming jadi ada dua dia bagi dua pilihan C dengan C++ macam saya katakan saya akan ajar C++ jadi kita pilih C++ Projek title yang ni kita bagi nama kepada projek kita apa kata kita bagi test dia dan ini kat uh, folder to create the project ni kita pilih uh, folder mana yang kita nak create project uh, ok gitu je lah ok supaya dah pilih apa dah bagi nama nama lawa-lawa tekan next tekan finish ok tapi kosong sekarang kosong je Kosong je tapi jangan risau. Kita pergi ke sebelah kanan. Sebelah kanan anda ada workspace, ada test. Kemudian ada sources. Kita buka yang sources. Lepas tu ada main.cpp. Buka yang tu. Okay. Jadi di jadi di main.cpp ni lah di mana kita akan um, buat coding. Di mana kita akan tulis semua code-code kita. Okay. Jadi sepatutnya secara defaultnya dia akan uh, automatic ad, akan ada benda ni ada, akan ada hash include ayo string you know, you know, ada see out hello world okey kemudian kita pergi ke atas boleh nampak di sini bahagian sini ada build ada ada run ada build and run kita nak tekan yang build and run okey jadi tekan sepatutnya kalau kita uh, install code block dengan betul dah download betul kalau ia menjadi dia akan keluarlah benda ini dia akan keluar hello world dia akan keluar screen hitam dan akan keluar Hello world. Okay. Dan kalau dah keluar benda tu maksudnya kita dah code blocks kita menjadilah. Kita boleh guna untuk coding. Okay. Jadi itu sahaja untuk episod pertama. Uh, jangan lupa saksikan episod kedua. Sebab sebab bermula daripada episod kedua tu lah saya akan ajar betul-betul cara nak code. Okay. Lagi sekali terima kasih kerana uh, menonton. Bye.